வணக்கம் ஹாலாசியன் ஆ வணக்கம் பிரதீக் மறுபடியும் நம்ம ரெண்டு பேரை சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு எனக்கும் தான் போன தடவை ஒரு தொற்று நோயை பத்தின ஒரு ஒரு விரிவான ஒரு புரிதல வந்து நம்ம இது பண்ணோம் சில வரலாற்று சம்பவங்கள் பலவேறு விஷயங்களை பத்தி பேசணும் ஒரு ஆக்குபேஷன் ஹசார்ட்ஸ் அவங்களுடைய வேலை சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை பத்தி பேசணும் அம்மையை பத்தி ஆமா பல நோய்களை பத்தி பேசணும் பட் வரலாறுல ஒரு ஒரு நோய் வந்து ஒரு முக்கியமா வரலாற்றுல ஒரு நோயினுடைய வரலாறுன்னு எடுத்தோம்னா அந்த பூபானிக் பிளேக் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு பேசியே ஆக வேண்டிய ஒதுக்க முடியாத ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நோயா வந்து இருந்துச்சு அது பல தொகுதிகள் அந்த புத்தகத்தை எழுதுறோம் ஏன்னா கண்டிப்பா அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அதுல நோய்களோட வரலாறுன்னு எழுத ஆரம்பிச்சா நாம பல தொகுதிகள் எழுதணும் அதுல கண்டிப்பா ரெண்டு மூணு தொகுதியே நாம பியூபானிக் பிளேக்குக்காக ஒதுக்க வேண்டி இருக்கும் நிச்சயமா ஏன்னா பூபானிக் பிளேக்னால நம்ம பார்க்க போற விஷயங்கள் ஒண்ணு வரலாறு ரீதியா இன்னொன்னு பொருளாதார ரீதியா இன்னொன்னு மக்கள் தொகை இன்னொன்னு பலவேறு விஷயங்கள் நாம இன்னைக்கு கூட அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய சில பொருட்களுக்கும் இந்த நோய் இந்த நோய் வந்ததுக்கு வந்த நேரத்துல இருந்த வரலாறுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியகரமான விஷயங்களா வந்து அமையுது ஆமா அத பத்தி பாக்கலாம் இன்னைக்கு அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்டு பூபானிக் பிளேக பத்தி பாக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்திச்சிருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி கண்டிப்பா எனக்கும் இப்ப முதல்ல பிளேக் அப்படிங்கறதையே வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அதனுடைய அறிவியலுக்கு நம்ம அப்புறம் வருவோம் அதுக்குன்னு நம்ம ரெண்டு ஸ்லைடு வச்சிருக்கோம் அதனுடைய வகைகள் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எந்த நோயா இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ஒரு கொள்ளை ஒரு 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 சமூகத்தையே தாக்கக்கூடிய ஒரு எபிடமிக் பேண்டமிக் மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு காலத்துல எந்த அந்த மாதிரியான நோய் எதுவா இருந்தாலும் பிளேக் அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடிய ஒரு 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 மரபுனே சொல்லலாம் அது பழக்கம் ஒண்ணு இருந்திருக்கு இல்லையா அதை பத்தி முதல்ல நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் சொல்லுங்க குறிப்பா கொள்ளை நோய் இப்ப வந்து டால்டா அப்படிங்கிற பேர் வந்து எப்படி வனஸ்பதி அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை குறிக்குதோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு பிளேக் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஆயிடுச்சு ஆனா உண்மையில பிளேக் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த சொல் என்ன மாதிரி புழக்கத்துல இருந்திருக்கு அப்படின்னா கூட்டம் கூட்டமா மக்களை தாக்கி கொல்ல கூ கொல்லக்கூடிய எல்லா நோய் தொற்றுகளுக்கும் பிளேக் அப்படின்னு தான் பேரு குறிப்பா எந்த ராஜா இப்ப ஒரு ஒரு நாட்டை வந்து அது தாக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் கூட்டமா மக்கள் இறந்து போறாங்க அப்படின்னா எந்த அரசனுடைய ஆட்சி காலத்துல அது நடந்ததோ அந்த அரசனுடைய பேரை வச்சிருவாங்க வரலாற்றுல நாம பிளேக் அப்படிங்கிற சொல்ல தேடணும் அப்படின்னா பிசி காலத்துல இருந்தே நிறைய பிளேகுகள் இருந்திருக்கு ஆனா இந்த எல்லா பிளேகும் ஒரே நுண்ணுயிரினால வந்தது கிடையாது ஆஹ் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அம்மை பெரிய மைனு நாம இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய ஸ்மால் பாக்ஸ் அது அஹ் ஆசியால இருந்து வர்த்தகம் மூலமா ஐரோப்பாவுக்கும் மத்திய தரைக்கடல் நாடுகளுக்கும் மெடிடரேனியன் கண்ட்ரீஸுக்கு பரவினப்போ அங்க மக்கள் இறந்து போனப்ப தே கால்டு டஸ் அ பிளேக் இந்த மாதிரி அண்டோனியன் பிளேக் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப அந்த அண்டோனியன் பிளேக்ங்கிறது வந்து நிச்சயமா இன்னைக்கு நாம எந்த நோய பிளேக்னு குறிக்கிறோமோ அதுல இருந்து வரல நிறைய வரலாற்றாளர்கள் அது வந்து அம்மை நோய் தான் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க அந்த ஒரு அப்படி எந்த நோயா இருந்தாலும் அந்த பிளேக்னு குறிக்கிறது போய் இந்த இன்னைக்கு நாம பிளேக்னு எந்த ஒரு நோய் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அத வந்து பிளேக்னு குறிக்கிறதுக்கான ஒரு வழக்கம் வந்து ஒரு தேர்ட்டீன் செஞ்சுரியில அந்த ஒரு இந்த பிளாக் டெத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளேக்கு அப்புறமா வந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வரலாற்றுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த இன்னைக்கு நாம பிளேக்னு எந்த நோயை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோமோ அதனுடைய முதல் மனிதர்களுக்கு வந்த முதல் தாக்கம் அப்படிங்கிறது வரலாறு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஜஸ்தீனிய பிளேகா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வரலாற்றினுடைய ஒரு ஒரு கண்ணோட்டமா இன்னைக்கு இருக்கு அதாவது அது அதனுடைய தொடக்கம் கான்ஸ்டன்டி நோபுல் அப்படிங்கிற நகரத்துல இஸ் அது வந்து இன்னைக்கு நாம இஸ்தான்புல் அப்படின்னு எந்த ஒரு நகரத்தை சொல்றோமோ ஐரோப்பாவுக்கும் ஆசியாவுக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடியதான ஒரு அழகான நகரம் அந்த கான்ஸ்டன்டி நோபுல் நகரத்துல ஒரு ஆறாம் நூற்றாண்டுல தொடங்கி ஏழாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் அந்த நோய் வந்து நோயினுடைய தாக்கம் வந்து இருந்திருக்கு அதாவது இந்த இந்த ஒரு பாக்டீரியா அந்த எர்சீனியா பெஸ்டிஸ்ங்கிறத பத்தி நீங்க நிறைய விளக்க போறீங்க அதனுடைய முதல் மனிதர்கள் மேலே ஏற்பட்ட தாக்கம் இதுவாக இருக்கலாம் அப்படிங்கறது வரலாற்று ஆய்வாளருடைய கருத்தா இருக்கு இது எங்கேருந்து வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில குறிப்புகள் நமக்கு வந்து கிடைக்குது அதாவது இந்த பைசன்டைன் எம்பயர்ல இருந்த ஒரு வரலாற்று வரலாற்று ஆசிரியர் ஒருத்தர் அவர் வந்து அந்த நாட்டினுடைய வரலாறு அந்த காலத்துல எழுதியிருக்காரு ஆறாம் நூற்றாண்டுல எழுதியிருக்காரு அவருக்கு வந்து புரோகோபியஸ் அப்படின்னு பேரு அவர் வந்து ஐநூற்றி நாற்
தினம் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் பேர் சாகுறாங்க இது வந்து எகிப்து நாட்டுல இருந்து வந்து நமக்கு வந்த மூட்டைகள் மூலமா அரிசி மூட்டைகள் அந்த எகிப்து நாட்டினுடைய அந்த தானியங்கள் மூட்டைகள்ல வந்து நமக்கு வந்து இந்த நோய் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதுறாரு ஆஹ் அந்த சமயம் இன்னொரு ரொம்ப ஒரு 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 விஷயம் ஒண்ணு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் ஒண்ணு என்ன நடந்ததுன்னா செயின்ட் செபாஸ்டியன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு செயின்ட் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு புனிதமானவர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து இந்த காலத்துல இல்ல இதுக்கு ஒரு இருநூறு வருஷங்கள் முன்னாடியே வாழ்ந்து இறந்து போயிடுறாரு அவருடைய சாவ வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அவர் வந்து கிறிஸ்துவரா மாறுற அப்போ ரோமானிய அரசர்கள் ஆண்டு கொண்டிருந்த காலத்துல பேகனிசம் நேச்சுரல் தான் வந்து நாமா இருந்த காலத்துல இவர் வந்து கிறிஸ்துவத்தை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறாரு அவருடைய மதத்தை வந்து அவர் அவர் வந்து வெளிப்படுத்தாத வகையில அவருடைய மதத்தை வச்சிருக்காரு ஆனா ரோமானிய அரசர்கள் அதை கண்டுபிடிச்சு அவரை ஒரு தூணில் கட்டி வச்சு அவரை வந்து ஆஹ் ஆரோசால தாக்கி அம்புகள் எய்தி அவர் வந்து அவர் அதுக்கப்புறமா மீண்டும் உயிர் தெழுந்து அப்புறமா சாகுறாருங்கிறது நம்பிக்கையா இருக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு மார்ட்டியர்டம் அவரை வந்து அப்படி கொலை பண்றாங்க ரோமானிய அரசர்கள் இப்போ இந்த சமயம் ஜஸ்தீனிய பிளேக் வரும்போது ஒரு முந்நூறு ஆண்டுகள் கழிச்சு ஆறாவது ஏழாவது நூற்றாண்டுல இப்படி அவர் வந்து ஒரு ரணத்துக்கு உள்ளாகி இறந்தார் அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவரே வந்து இயேசுநாதரிடமும் கடவுளிடமும் வந்து நமக்காக தூது சென்று இந்த நோயை தீர்த்து வைப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து பரவலா மக்கள் இடத்துல வந்து இருந்தது அதனால ஆஹ் அந்த ஜஸ்டினியன் பிளேகனுடைய பேட்ரன் டெய்டியா பேட்ரன் செயின்டா வந்து இந்த செயின்ட் செபாஸ்டியனை வந்து அவங்க அவங்க வந்து வழிபட்டு இந்த ஒரு அழகான நம்ம பார்க்கும் போது மேல பார்த்த கீழே வந்து ஜனங்க செத்துட்டு இருக்காங்க அங்க வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து பைபிள் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஜனங்க வந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க ஒரு மூட்டையா அந்த பிணங்களை கட்டுறாங்க ஒருத்தர் தூக்கிட்டு போறாரு அந்த கோட்டை மகள் சுவர்களுக்கு எல்லாம் மேல ஆகாசத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சாத்தான் வந்து ஒரு கையில ஒரு சூழல் மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஏந்திக்கிட்டு அந்த அந்த ஒரு அடிக்க வர மாதிரி இருக்கு அதுக்கு மேல பார்த்தோம்னா ஏசுநாதர் வந்து அந்த அந்த ஒரு ஆகாசத்துல இருந்து வெளிப்படுறாரு அவர்கிட்ட அம்புகள் எய்யப்பட்ட அந்த செபாஸ்டியன் அப்படிங்கிற ஒரு இவர் புனிதர் வந்து போய் அவர்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிற மாதிரியான ஒரு அழகான பெயிண்டிங் இது ஜஸ்டினியன் பிளேகனுடைய ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் டெபிக்ஷனா நம்ம பார்க்க முடியுது ரொம்ப அருமையா இருக்கு அவங்க அந்த அந்த முழு இதையும் வரைஞ்சிருக்கிற விதம் நிச்சயமா அதாவது ஒரு இன்னைக்குமே வந்து மனிதனை வந்து ஒரு ஏதோ தன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படிங்கறச்சே நேரா மேல பார்த்து கை கூப்பிடுறது தவிர வேற வழி இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பேசிக் ஹியூமன் நேச்சரா வந்து நமக்கு விளைந்து நம்ம ஓகே இத வந்து முதல் ஒரு அட்டாக் பத்தி பார்த்தோம் அந்த நோயை பத்தி முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுப்போம் அதுக்கப்புறமா இன்னும் அதனுடைய வரலாற்றுக்குள்ள போறாங்க சொல்லுங்க சோ இந்த கொள்ளை நோய் அப்படின்னு நாம சொல்லக்கூடிய ஆஹ் பிளேக் அதுல மூணு விதமான ஆஹ் கொள்ளை நோய்கள் இருந்திருக்கு அது எந்த மண்டலத்தை தாக்குது உடம்புல இருக்கிற எந்த மண்டலத்தை தாக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து பிரிக்கிறாங்க ஆஹ் முதல் வகை வந்து நுரையீரல் கொள்ளை நோய் அதுக்கு பேரு நியூமானிக் பிளேக் ஆஹ் இப்ப வந்து நமக்கு சளி பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு நோய் தான் ஆனா ரொம்ப தீவிரமான ஒரு நோய் நுரையீரல்ல இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன காற்று பைகள்ல போய் அந்த பாக்டீரியா உட்கார்ந்து பல்கி பெருகி ஆஹ் எழுபதுல இருந்து எண்பது சதவீதம் மக்கள் இது தாக்கப்பட்டவங்க இறந்து போயிருக்காங்க ரொம்ப தீவிரமான நோய அந்த நுரையீரல் கொள்ளை நோய் இருந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்து நினநீர் கொள்ளை நோய் இதுதான் வந்து பியூபானிக் பிளேக் மனித உடம்புல நிறைய பேர் அவ்வளவா கேள்வி பற்றாத ஒரு கேள்வி பற்றுக்காத ஒரு மண்டலம் இருக்கு நமக்கு செரிமான மண்டலம் தெரியும் நரம்பு மண்டலம் தெரியும் ஆஹ் சுவாச மண்டலம் தெரியும் நரம்ப மண்டலம் இதெல்லாம் தெரியும் ஆனா நின்னீர் மண்டலம்னு ஒண்ணு இருக்கு லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் நம்ம உடலுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஒரு மண்டலம் அது நுண்ணீர் மண்டலத்தை தாக்குற கொள்ளை நோயை தான் நாம இன்னைக்கு பியூபானிக் பிளேக் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பியூபோ அப்படிங்கிற இந்த பெயர் எப்படி வந்ததுன்னு நாம இந்த நோயை பத்தி விரிவா பார்க்கும் போது சொல்றேன் அதுக்கு அடுத்து அஹ் ரத்த தொற்று கொள்ளை நோய் செப்டிசீமியா அப்படின்னா ஒரு தொற்று நேரா ரத்தத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை செப்டிசீமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரத்த தொற்று கொலை நோய் எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னா நுரையீரல் கொலை நோயோ இல்ல நினநீர் கொலை நோயோ முற்றி போய் அந்த பாக்டீரியா ரத்தத்துக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ரத்த தொற்று கொலை நோய் தான் ஆஹ் செப்டிசிமிக் பிளேகுக்கு மருத்துவமே கிடையாது கிட்டத்தட்ட கை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் குறிப்பா இருக்கு உண்மையில இன்னைக்கு தேதிக்கு நம்மளுக்கு ஆஹ் அந்த மாதிரி தொற்று நோயை எதிர்க்கிறதுக்கு பல மருத்துவ முறைகள் இருக்கு ஆனா அன்னைக்கு
முதலாம் உலக போருக்கு அப்புறமுமே கூட இந்த நிலைமை இருந்திருக்கு ரத்தத்துல தொற்று வந்துருச்சு செப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமை வந்துருச்சுன்னா உங்களை எந்த மருத்துவராலையுமே காப்பாத்த முடியாது சொல் அடி தாக்குதல் அப்படிங்கிற பொருள் உள்ள பிளாகா அப்படிங்கிற சொல்ல வந்திருக்கு நாம இப்ப குறிப்பா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த பியூபானிக் பிளேக் அப்படிங்கிற நோய் எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு பாக்டீரியானால வர்ற நோய் அது இந்த நோய் நம்மளுடைய நினநீர் மண்டலத்தை போய் தாக்குது அது நேரடியா உடம்புல எங்கேயும் தாக்காம உடம்போட இராணுவத்து மேல நடத்தக்கூடிய தாக்குதல் அது மத்த எல்லா தொட்டு நோயும் இப்ப சுவாச மண்டலத்தை தாக்குதுன்னா உடலோட ராணுவமா செயல்படக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் போய் சண்டை போடணும் ஆனா இந்த எர்சினியா பெஸ்டிஸ் நேரடியா போய் ராணுவத்தையே தாக்கி செயலிழக்க வைக்குது இந்த நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் உருவாகக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான பகுதிகளான நினநீர் சுழப்பிகள் லிம்ஃப் நோட்ஸ் அப்படின்னு நாம சொல்லுவோம் நிறைய நேரத்துல உடம்புல நோய் தொற்று இருக்குன்னா நெறி கட்டுதுன்னு இப்ப வரைக்கும் நாம சொல்லுவோம் அக்குள்கள்ல தொடை இடுக்குல கழுத்துக்கு கீழே அந்த தாடைக்கு கீழே இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல வந்து சின்ன சின்ன கட்டிகளா அந்த இடத்துல தெரியும் அப்படின்னா அந்த இடங்கள்ல நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு பொதுவா ஒரு நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு நோய் தொற்று வருதுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த வெள்ளை அணுக்கள் போய் அதோட சண்டை போட்டு அந்த செல்களை கொண்டு போய் நிணநீர் மண்டலத்துல கொண்டு போய் சாம்பிள் காமிக்கும் இதுதான் உடம்ப தாக்கி இருக்கு அப்படின்னு சோ உடல் என்ன பண்ணும் அந்த கிருமிய எதிர்க்கிறதுக்கான ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நிறைய உற்பத்தி பண்ணி ரத்தத்துல கலக்கும் ஆனால் அந்த இடத்துக்கே ஒரு நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா தான் நெறி கட்ட ஆரம்பிக்கும் உண்மையில தொற்று நோயில வந்து கொஞ்சம் தீவிரமான விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி லிம்ஃப் நோட்ஸ் நிணநீர் சுரப்பிகள்ல ஏற்படுற தொற்று நோய் அந்த நிணநீர் சுரப்பிகள் இந்த பியூபானிக் பிளேக் காரணமா இருக்கிற எர்சினியா பெஸ்டிஸ் தாக்கும் போது உள்ளுக்குள்ள சீல் வச்சு அப்படியே கரு நிறமா தெரியும் சோ அவங்க கைய தூக்கி பார்த்தா அக்குள் பகுதியில கருப்பு நிறத்துல அந்த நிணநீர் சுரப்பி மாறி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த வீக்கமா இருக்கிறத வந்து போபோஸ் அப்படிங்கிற சொல்லால குறிச்சிருக்கு அதுல இருந்து வந்ததுதான் இந்த பியூபானிக் பிளேக் அப்படிங்கிற சொல் ஓகே வார்த்தையினுடைய ஒரு எத்திமாலஜி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அந்த முதல்ல நம்ம பார்த்த ஜஸ்டினியன் பிளேக்ல பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து அவர் அந்த ப்ரோகிபியஸ் வந்து எழுதுறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயமா இருக்கு எகிப்து நாட்டுல இருந்து நமக்கு வந்து மூட்டைகள் மூலமாக வந்திருக்கு அப்படின்னு அவர் எழுதுறாரு சோ அதுக்கப்புறமா நமக்கு இப்ப நம்ம பார்க்க போற எக்ஸாம்பிள்ல அதாவது பிளாக் டெத் கருஞ்சாவில பார்க்க போகும்போது மூட்டையில மூட்டையில இருந்து வரக்கூடிய எலிகள்ல எலிகள் மூலமாக பரவுதுன்ற ஒரு புரிதல் வந்து நமக்கு வரப்போகுது அதுக்கு அப்புறம்தான் வந்து அதுவும் கிடையாது ஃப்ளீ தான் அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேட்டை சமூகத்துக்கு வரல விவசாயம் பார்க்க கூடிய அக்ரிகல்ச்சரல் அக்ரேரியன் சொசைட்டிக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு 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 வேட்டை சமூகம் பொதுவா எந்த விலங்கோடையும் ரொம்ப பக்கத்துல நெருங்கி எல்லாம் பழகிருக்க மாட்டாங்க அவங்க அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் ஒரு விலங்கு அப்படிங்கிறது வேட்டையாடி அவங்க சாப்பிட சாப்பிடறதுக்கான உணவு அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் நாம மிருகங்களை வந்து வீட்டு மிருகங்களா பழக்கப்படுத்தி அத வளர்க்கும் போதுதான் அது அதே நேரத்துல தாவரங்களையும் நாம நம்மளுக்கு வேண்டிய மாய் வேண்டிய மாதிரி பயிர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இந்த ரெண்டும் சேரும் போதுதான் ஒரு அக்ரேரியன் சொசைட்டி ஒரு விவசாய சமூகம் உருவாகுது ஒரு விவசாய சமூகத்துல மக்கள் ஒரே இடத்துல தங்குறாங்க தானியம் அவங்க கிட்டக்க நிறைய பெருகி இருக்கு தானியம் நிறைய பெருகி இருக்கிற இடத்துல தானாவே இந்த தானியத்தை தேடி வரக்கூடிய எலிகள் மாதிரியான கொரி துணிகள் இந்த ரோடன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு அதுங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கிட்டக்க நோய் தொற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு இதை பத்தி நம்ம தெளிவா முதல் பாகத்துல நிறைய பேசியிருக்கோம் அந்த பியூபானிக் பிளேக் வந்ததுக்கு காரணம் எலிகள் தான் அப்படின்னு ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் அப்படின்னா நோய் வந்து பல நூற்றாண்டுகள் கழிச்சும் மக்கள் வந்து எலிகள் தான் அந்த பியூபானிக் பிளேக் காரணம் அப்படின்னு நினைச்சு இருந்திருக்காங்க ஆனா உண்மையில எலிகள் கிடையாது எலிகளையும் நம்மளையும் கடிக்கக்கூடிய 
அந்த ஃப்ளீ உண்ணி அப்படின்னு நாம சொல்லக்கூடிய இப்ப நாய்களோ பூனைகளோ வளர்த்திருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் உடம்புல வந்து உண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உண்ணி அப்படிங்கிறது ஃப்ளீ கிட்டத்தட்ட பேன் மாதிரியான ஒரு உயிரி தான் அது கடிக்கும் போது ரத்தத்துல இந்த பாக்டீரியா கலக்குது ரொம்ப நாள் கழிச்சுதான் இந்த உண்ணி தான் காரணம் எலிகள் காரணம் கிடையாது எலிகள் கிட்ட இருந்து நம்ம கிட்ட நம்மளுக்கு வேறு பல நோய்கள் வருது ரேட் ஃபீவர் மாதிரியான நோய்கள் வருது ஆனா இந்த பியூபானிக் பிளேகுக்கு எலிகள் நேரடியா காரணம் கிடையாது எலிகளையும் நம்மளையும் கடிக்கக்கூடிய அந்த உண்ணி பூச்சிகள் தான் காரணம் அந்த உண்ணி பூச்சி அதோட உடம்புலயே இருக்கும் அந்த எலி இறந்து போன ஒண்ணு அந்த பிளேக்னால எலியும் இறந்து போகும் ஆக்சுவலா அந்த எலி இறந்து போன ஒண்ணு அதுக்கு வேற ஒரு உயிரி தேவையில்ல அப்ப அங்க இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு அது தாவி வரும் நாட்டுல பிறந்தவர் அதுக்கப்புறம் குடிமகனா மாறினாரு இவர் தான் முதல் முதல்ல இந்த பிளேக் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணமான பாக்டீரியாவை பிரிச்சு எடுக்கிறார் அது வரைக்கும் இந்த இவர் காலத்துல இந்த உண்ணி பூச்சிகள் தான் காரணம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா உண்ணி பூச்சிகள்ல இருக்கிற எந்த விஷயம் காரணம் ஆஹ் அந்த பாக்டீரியாவை இவர் தான் முதல் முதல்ல பிரிச்சு எடுக்கிறாரு அலெக்சாண்டர் எரிசன் அந்த அவரோட பேர்னாலேயே அஹ் இந்த பாக்டீரியாக்கு எரிசீனியா பெஸ்டஸ் அப்படின்னு பேரு இந்த இந்த சுழற்சி இந்த எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் வந்து எப்ப மனிதர்களை தாக்க ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிற சுழற்சியே வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நோயோட பரவலை குறிக்கிறதுக்கு என்டமிக் எபிடமிக் மாதிரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறோம் ஒரு விலங்குகளுக்கு உள்ள நடக்கிற சுழற்சிய வந்து என்சூட்டிக் எபிசோட்டிக் சைக்கிள்னு சொல்றோம் அதாவது நம்ம இந்த டெமிக்கு பதிலா ஜூட்டிக் ஜுவாலஜி விலங்கு அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அத என்சூட்டிக் எபிசோட்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம் முதல்ல ஒரு சிறிய அளவிலான அஹ் எலிகள் அஹ் அந்த தொகைக்குள்ள இந்த பூச்சி வந்து ஒரு ஒரு எலிய கடிச்சிட்டு அங்க இருந்து போய் இன்னொரு எலிய கடிக்குது அதுங்களுக்குள்ள மட்டும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு எலிகளுக்கு உள்ள மட்டும் ஒரு சின்ன அளவிலான எலிகளுக்கு உள்ள மட்டும் அப்போ இந்த பாக்டீரியா என்சூட்டிக் அஹ் சுழற்சியில இருக்கு அப்போ ஒரு தாக்கின ஒரு உடம்புக்குள்ள எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் இருக்கிற ஒரு எலிய எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் அது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு உண்ணி பூச்சி வந்து கடிக்குது அப்போ இந்த உண்ணி பூச்சிக்குள்ள அந்த பாக்டீரியா போகும் அப்புறம் அந்த உண்ணி பூச்சி போய் இன்னொரு தொற்று இல்லாத எலிய கடிக்கும் சோ இந்த மாதிரி உண்ணி பூச்சியில இருந்து எலிக்கும் எலிக்குள்ள இருந்து உண்ணி பூச்சிக்கும் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு ஒரு கட்டத்துல எல்லா எலிகளும் நோய் தாக்குதல் உண்டானதுக்கு அப்புறம் இந்த உண்ணி பூச்சிகளுக்கு புது உடல்கள் தேவைப்படுது புது ஹோஸ்ட் தேவைப்படுது அப்பதான் அது எலிகளுக்குள்ள இருந்து மனிதர்களுக்கு தாவ ஆரம்பிக்குது அந்த சுழற்சிய எபிசூட்டிக் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ ஒருத்தரை கடிச்ச அந்த உண்ணி பூச்சி இன்னொருத்தரை போய் கடிக்குது அப்படின்னா இல்ல அந்த தாக்குதல் இருக்கு அந்த எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் உள்ள இருக்கிற உண்ணி பூச்சி அஹ் இரண்டு மனிதர்களை க கடிக்குது அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்கும் அந்த நோய் தொற்று கண்டிப்பா ஏற்படும் விலங்குகளுக்குள்ளேயே நடக்கிறது என்சோட்டிக் அப்படின்னு விலங்குகள் இருந்து மனிதனுக்கு வரக்கூடிய அந்த இதை வந்து எபிசோட்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆஹ் என்னுடைய புரிதல் சரியானதா ஆமா ஓகே அப்படி ஆனதுக்கு அப்புறமா நடக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நீங்க பகிர்ந்துக்கணும் உடம்புக்குள்ள ஒரு ஒரு ரத்த குழாய்க்குள்ள அது வந்து ரத்தத்தை குடிக்கிற ஒரு பேன் மாதிரியான ரத்தத்தை குடிச்சு உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு உண்ணி சோ அது போய் நம்ம ரத்தத்துல நம்ம ரத்த குழாய்களை தொலைச்சு அது ரத்தத்தை உரியும் போது அதனுடைய அந்த உறிஞ்ச குழல் வழியா ரத்தத்துக்குள்ள நேரடியா பாக்டீரியாக்கள் கலக்குது அந்த பாக்டீரியா ரத்தத்துக்கும் நிணநீர் மண்டலத்துக்குமான அந்த பரிமாற்றத்துல நிணநீர் மண்டலத்துக்கு தாவுது பூச்சிக்கடி பூச்சிக்கடியில இருந்து முதல்ல ரத்தத்துல இந்த பாக்டீரியா சுத்தி வர ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் நிணநீர் மண்டலத்துல போய் தங்கிடுது நம்ம உடம்புக்குள்ள எந்த நோய் தொற்றோ இல்ல வெளியில இருந்து ஒரு பொருளோ வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மேக்ரோ ஃபேஜஸ் அப்படிங்கிற செல்கள் மேக்ரோனா பெரிய ஃபேஜ் அப்படின்னா சாப்பிடுறது சோ மேக்ரோ ஃபேஜஸ் அப்படிங்க அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா எது வந்தாலும் அது அப்படியே முழுங்கிடும் அதை சுத்தி ஒரு இது அதனாலதான் அது பேரு பெருவிழுங்கிகள் அப்படின்னு பேரு பெருவிழுங்கி செல்கள் அப்படின்னு பேரு இந்த பாக்டீரியா 
ஒரு டாக்ஸன் ஒரு நஞ்ச உற்பத்தி பண்ணி பெருவிலங்கி பெரு விழுங்கி செல்களை செயலக்க வைக்கிறது சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸே உடம்புல காலி அப்போ இந்த இந்த மேக்ரோ பேஜஸும் இதுக்கு அடுத்து வர்ற எதிர்ப்பு மண்டலமும் தான் உடம்ப எது தாக்கி இருக்கோ அத வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான செல்களை பிரத்யேகமா உற்பத்தி பண்ற அமைப்பு அப்போ இந்த பெருவழிங்கு செல்கள் மொத்தமா நிலை குலைந்து போகும்போது உடம்ப எது தாக்கி இருக்கு அப்படின்னே உடம்புக்கு புரியாது அது வந்து ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசத்தை தான் செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நேரத்துல இது நிணநீர் மண்டலத்துல தாறுமாறா பல்கி பெருக ஆரம்பிக்கும் நீங்க அந்த இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ்ன்னு அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு சோ கழுத்துக்கு கீழே இருக்கும் செர்விக்கல் லிம்ஃப் நோட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அக்குள் பகுதியில ஆக்சிலரி லிம்ஃப் நோட்ஸ் பெண்களுக்கு மார்பக பகுதியில இருக்கும் லிம்பேட்டிக்ஸ் ஆஃப் த மெமரி கிளாண்ட் அதுக்கப்புறம் தொடை இடுக்குகள்ல இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எல்லா இடத்துலையும் அது போய் தங்கி அந்த நிணநீர் சுரப்பிகள்ல பெருக ஆரம்பிக்குது இந்த இப்படி இவ்வளவு அழகா விவரிச்சிங்க அந்த நோயினுடைய ஒரு இத பத்தி அஹ் இதனுடைய ஒரு இந்த பூபானிக் பிளேக் அப்படின்னு நம்ம அந்த மூன்று வகைகள்ல ஒரு வகையா நீங்க சொன்னது அதனுடைய ஒரு பெரிய தாக்கம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிளாக் டெத் அப்படிங்கறத சொல்லி அத அந்த ஜஸ்டினியன் பிளேக்கு அப்புறமா ஒரு ப பதினான்காம் நூற்றாண்டுல ஆயிரத்தி முன்னூறுகள்ல வந்து சில ஆய்வாளர்கள் என்ன கருதுறாங்கன்னா இதுவும் சென்ட்ரல் ஏசியா ஒரு சைனால உருவாகி மத்திய ஆசியாவுக்கு வந்திருக்கணும் அப்படின்னு பட்டுச்சாலை வழியா ஆமா அந்த பட்டுச்சாலை சில்க் ரூட் வழியா வந்து இந்த சில்க் ரோடு வழியா வந்து மத்திய ஆசியாவுக்கு வந்திருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல மங்கோலிய ஆட்சி வந்து கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு வரக்கூடிய சமயத்துல யூவான் அப்படிங்கிற ஒரு பிரதேசத்துல இது உருவாக்கி அங்கிருந்து இந்த பட்டுச்சாலை வழியா வரக்கூடிய வர்த்தக வர்த்தக அந்த கேரவான்ஸ் மூலமா வர்த்தகத்துக்காக வரக்கூடியவர்கள் மூலமாக அது வந்து பரவி இருக்கலாம் இந்த சில்க் ரோட்ல ஆஹ் அது வந்து ஒரு 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 தொண்ணூறு சதவிகிதம் ஜனத்தொகையை மத்திய ஆசியாவில அது வந்து வழி வாங்கி இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து சில ஆய்வாளருடைய கருத்து இது வந்து பல ஒரு அலை அலையாக வந்திருக்கு இப்ப சொல்லணும்னு சொன்னாக்கா இந்த பிளாக் டெத்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி பிளேக்ஸ் தான் அதுக்கப்புறமா பிரான்ஸ் நாட்டுல ஒரு ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஏழுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஒரு நூறு வருஷம் அது ஒரு ஒரு தாண்டவம் ஒண்ணு ஆடி இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபத்தி நாலு அக்கரன்சஸ் அதுக்கு நடுவில் நடந்திருக்கு மறுபடியும் 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 ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறுகள்ல லண்டன்ல இங்கிலாந்துல ஒரு மறுபடியும் ஒரு அவுட் பிரேக் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி அலை அலையாக மீண்டும் மீண்டும் இந்த தாக்குதல் வந்து நடந்திருக்கு நடந்திருக்கு ஆமா இந்த பதினாலாம் நூற்றாண்டினுடைய கருஞ்சாவை பத்தி கொஞ்சம் பாக்கணும்னா இந்த ஒரு பெயிண்டிங் அதனுடைய ஒரு ஒரு கோரத்தை டெபிக் பண்ற மாதிரியான ஒரு பெயிண்டிங் இது வந்து கப்பல்கள்ல வர்றது அது மூலமா ஒரு ஒரு சாவு ஏற்படுறது அப்படி அப்படியே கொத்து கொத்தா வந்து செத்து மடியிறது இதெல்லாம் வந்து அவங்க ரொம்ப டிவிடா வந்து காமிச்சிருக்காங்க ரொம்ப அந்த அங்க அந்த கும்பலா கடக்கிறது பிணங்கள் சரியா அந்த கும்பலா கிடக்கிறது இதுல இறந்த இந்த மாஸ் கிரேவ்ஸ் சொல்லக்கூடிய கூட்டம் கூட்டமா ஒரே இடத்துல அவங்கள புதைக்கிற வழக்கம் ஆமா ஆமா இன்னும் இது வந்து அப்படியே அந்த ஒரு ஒரு அந்த குதிரை இழுத்துட்டு போடக்கூடிய வண்டியில பூரா வந்து ஒரு எலும்பு மண்டை ஓடுகளை போட்டு வைக்கிற மாதிரியும் அத வந்து ரெண்டு எலும்பு கூடுகள் வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கிற மாதிரியும் அந்த குதிரையே அப்படியே ஒல்லி ஆகி கழுதை மாதிரி ரொம்ப ஒரு உருவம் மாதிரியும் இப்படி எல்லாம் வந்து அது ஒரு ரொம்ப கோராமே அதை வந்து காட்டியிருக்காங்க பட் அந்த கோரம் நிஜமா நடந்ததும் கூட ஒரு சில ஒரு சில ஆதாரங்கள் நம்ம பாக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிரியன் ரைட்டர் ஒருத்தர் இருந்தார் சிரியா நாட்டுல இருந்தவர் அவர் வந்து இப்ன் அல் வருதி அப்படின்னு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி எட்டுல இப்ன் அல் வருதி எழுதக்கூடிய அஹ் ஒரு இது வந்து குறிப்பு வந்து நம்ம குறிப்பு அவர் என்ன சொன்னா ஒரு இருண்ட நாட்டிலிருந்து இந்த நோய் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு எழுதுறாரு அவங்களுக்கு எங்கே அந்த வந்ததுன்னே தெரியல ஆனா ஒரு நோய் எங்கேருந்து தான் வந்திருக்கு நம்ம நாட்டும் இருந்து இல்ல அப்படின்றது மட்டும் தெரியுது ஒரு இருண்ட நாடு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க சோ ஆயிரத்தி அதுக்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஏழுல அஹ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன இந்த இபின் பட்டூட்டா அப்படிங்கிறவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அவருடைய குறிப்புல இருந்தும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த கருஞ்சாவை பத்தி இன்னும் டீடைல்டா பாக்கலாம் அப்படி இந்த கருஞ்சாவு அப்படின்னு ஏன் அதை வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இந்த ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா அந்த நினைவு சுரப்பிகள்ல போய் இது தாக்குது நினைவு சுரப்பிகள்ல தான் இது பல்கி பெருகுது அப்படிங்கிறப்போ அந்த நினைவு சுரப்பிகள் சீழ்
உண்மையில வந்து அன்னைக்கு தேதிக்கு ஒரு ஒரு தொற்று நோய் உங்க உடம்புல ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் வந்து அவங்களால என்ன முடியுமோ அதைதான் செஞ்சாங்க ஒரு 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 கட்டத்துக்கு மேல அவங்களால எதையுமே செய்ய முடியல இது வந்து இறைவனுடைய சாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகதான் முடிஞ்சது லூயி பாஸ்டர் மாதிரியான அறிஞர்கள் இது வந்து ஜெர்ம் தியரி இது நுண்ணுயிர்கள் நம்மளை தாக்குது அப்படிங்கிற புரிதல் வந்து அதுக்கு அடுத்து தொடர்ச்சியா நாம அந்த இதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கலாம் அப்படின்னு கத்துக்கிற வரைக்கும் உலகம் முழுக்கவுமே இதான் நிலைமை உலகம் முழுக்கவே இது ஐரோப்பாவில மட்டும் இல்ல அது அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் ஆஹ் ஐரோப்பாக்கு ஐரோப்பாவில வந்து இவ்வளவு பெரிய அரசுகள் இருந்திருப்போ அதே நேரத்துல இங்க சைனா இந்தியா மாதிரியான இடங்கள்ல அதே அளவு அரசுகள் இருந்திருக்கு எல்லா இடத்துலயும் நோய் தொற்று அப்படின்னு வந்துட்டா இதுதான் நிலைமை ஏன்னா அது ஏன் வருது எதுனால வருது அதை எது சரி பண்ணும் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது ரெண்டாவது ரொம்ப குறுகிய காலகட்டத்துல ரொம்ப வீரியமா உங்களை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய ஒரு நோய் சோ அது என்னன்னு புரியறதுக்குள்ள கொத்து கொத்தா மக்கள் வந்து இறந்து போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்னைக்குமே இன்னைக்குமே கொரோனாவில இன்னும் நம்ம என்னன்னு புரியுத ஒழிஞ்சு ஒரு மருத்துவமோ ஒரு கண்டுபிடிக்க முடியல நாம செத்து ஆமா உம் இந்த அளவு புரிதல் கூட இப்ப இல்லாத ஒரு அந்த மெடிவல் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்துல நிலைமை இன்னுமே மோசமா இருந்திருக்கு சோ அந்த அந்த கருப்பு நிற அந்த வீக்கங்கள் கொத்து கொத்தா மக்களை கொண்டு போடுறதுனால அதுக்கு பிளாக் டெத் அப்படின்னு பேரு கிட்டத்தட்ட நாம முதல்ல பார்த்த இந்த ஜஸ்டீனியன் பிளேக் பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப விட இந்த காலகட்டத்துல ஓரளவு மக்கள் தொகை அதிகம் ரெண்டாவது நகரங்கள்ல நோக்கி நிறைய மக்கள் தொடர்ச்சியா வந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு நகரமய மக்கள் அப்ப இருந்துச்சு ஒரு நகரத்துக்கு போனா வேலை கிடைக்கும் நகரத்துக்கு போனா வாழ்வாதாரம் நல்லா இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் மூணு வேலையாவது சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி நிறைய மக்கள் நகரத்தை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சாங்க உண்மை என்ன அப்படின்னா அந்த நகரங்கள் வந்து நாம இன்னைக்கு நினைக்கிற ஒரு ஒரு திரைப்படங்கள்ல காமிக்கிற ஒரு நாவல்கள்ல காமிக்கிற அந்த யூட்டோபியாவா எல்லாம் இல்ல பதினா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்குமே எல்லா ஐரோப்பிய நகரங்கள்லயும் அஹ் தெரு ஃபுல்லா குதிரை சாணியும் மனித கழிவுகளும் தான் இருந்திருக்கு குப்பை இல்லாத இடமே கிடையாது மக்கள் கூட்ட கூட்டமா தேன்ஸ் நதி கூவம் மாதிரி இருந்த ஒரு காலமும் நமக்கு வரலாறுல கிடைக்குது ரொம்ப ஆமா இல்ல அது ஆஹ் சோ இந்த மாதிரி மக்கள் கூட்டம் கூட்டமா இருக்காங்க அப்ப அவர்களை சுத்தி அந்த உணவுக்காக கண்டிப்பா எலிகள் இருந்திருக்கு எலிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் நடுப்புற இந்த உண்ணிகள் பரவறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருந்திருக்கு சோ இதனால கண்டிப்பா ஏன்னா இது இந்த இன்னைக்கு தேதிக்கு குவாரண்டைன் பண்ற மாதிரி எல்லாம் அன்னைக்கு தேதிக்கு பண்ண முடியாது பாக்க போனா இன்னைக்குமே நம்மளால நிறைய மக்களை வந்து குவாரண்டைன்ல வைக்க முடியல முடியல அப்ப அன்னைக்கு தேதிக்கு நகரங்கள்ல இப்படி ஒரு தகவல் தொடர்பு வசதி எல்லாம் எதுவுமே இல்லாதப்போ மக்களை வந்து பிரிச்சு வச்சு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு நீங்க ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு எல்லாம் எதுவுமே சொல்லியிருக்க முடியாது ரெண்டாவது ஒருத்தருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு அடுத்த ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்குள்ள அது அவங்கள முழுமையா தாக்கி அஹ் அழிச்சிருது அப்போ இந்த இந்த சுகாதாரமற்ற நிலை வந்து சுகாதாரமற்ற நிலையும் அதிகபட்ச மக்கள் தொகை அடர்த்தியும் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியும் நகரங்களை குறிப்பா ஒரு ஒரு ட்ரேட் சென்டர்ஸா இருந்த நகரங்களை இது இந்த இது வந்து உள்ள பூந்து விளையாடி இருக்கு இந்த கருஞ்சாவனுடைய ஒரு தொடக்கம் அப்படின்னு பாக்கலாம் மொத்தமா அந்த புபானிக் பிளேகனுடைய தொடக்கம் ஜஸ்டினியன் பிளேக்னு பாக்கலாம் கருஞ்சாவனுடைய ஒரு தொடக்கம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஆதாரம் ஒண்ணு கிடைக்குது ஒரு கஃப் ஒரு இது வந்து கிருமியா அப்படின்னு இருக்க கிருமியா பேர் விட தமிழ்ல சேர்த்து பார்த்தா வேடிக்கையா இருக்கு இன்னைக்கு கிருமியா அப்படின்னு கிருமியா நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு எசில் குக் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன நகரத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 கிரேவ் யார்டு ஒரு இடுகாடு ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு அந்த இடுகாட்டுல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு எபிட்டா அந்த இடுகாட்டுல எழுதி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மனைவியோடும் எல்லாரும் வந்து பிளேக் அப்படிங்கிற ஒரு நோயை வந்து மறித்தார் அப்படின்ற ஒரு வாசகம் வந்து கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு இருக்கிறதுல ஒரு ஏர்லியஸ்ட் இருக்கிறதுலயே ஏர்லியஸ்ட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் இதுன்னு சொல்லலாம் பிளேக்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் முப்பத்தி ஒன்பதுல கிடைக்குது நாப்பத்தி ஏழுல வரும்போது இபன் பட்டூட்டா அப்படிங்கிறவர் இந்திய நாட்டுக்கும் வந்திருக்காரு இந்தியாவை பத்தின அவருடைய அவர் டிராவலர் அவர் வந்து ஊர் ஊரா போய் அந்த ஊர்களை பற்றி குறிப்பெடுத்து எழுதுபவர் 
அவருடைய குறிப்புகள்ல இருந்து வந்து அந்த சமயம் அந்த பிளேக் அட்டாக் நடந்த போது அவர் வந்து இதுல இருந்தார் சிரியால இருந்தாரு டமாஸ்கஸ்ல இருக்காரு அவர் அலப்போ அப்படின்னு சொல்றோம் அலப்போ அந்த சைட்ல இருக்காரு அவர் சோ அப்போ அவர் வந்து அவர் எழுதுறாரு அவருடைய டிராவலாக அவருடைய குறிப்புல எழுதுறாரு ரெண்டாயிரம் பேர் ஒரு நாளைக்கு வந்து செத்து போறாங்க இது வந்து என்னன்னே தெரியல இது யாருக்குமே என்னன்னு புரியல ஒரு நாளைக்கு வந்து அரசனுடைய கணக்கெடுப்பு படி ரெண்டாயிரம் பேர் சாகுறாங்க வந்து ஆனா வந்து ஒண்ணு நான் பாக்குறேன் ஒரு இறை வணக்கம் வந்து இந்த இதுல இருந்து வந்து ஜனங்களை வந்து தப்பிக்க வைக்குது அப்படின்னு அவர் எழுதுறாரு இது அந்த காலத்துல அவங்களுடைய நம்பிக்கையா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது இதுக்கு ரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல மெக்கா நகரம் வந்து இந்த பிளேகுக்கு வந்து தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் இதனுடைய ஒரு தொடக்கம்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஏழுனுடைய கடை பாகத்துல வந்து அவர் இதை எழுதிட்டு இருக்காரு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஏழு ஆண்டனுடைய தொடக்கத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மங்கோல்ஸ வந்து டார்டார்ஸ்ன்னு வந்து கூப்பிடுவாங்க சோ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த அந்த கஃபான் ஒரு சிட்டி ஒரு நகரம் ஒண்ணு இருக்கு இந்த ஐரோப்பாவுக்கும் ஆசியாவுக்கும் நடுவாந்திரமான ஒரு நகரமா அதை சொல்லலாம் இந்த கஃபா வந்து ஒரு போர்ட்ரெட் டவுன் நல்ல ஒரு பெரிய பெரிய மதிழ் சுவர்கள் கொண்ட ஒரு ஒரு நகரமா இருந்தது அப்போ அந்த காஃபாக்கு அந்த பக்கமா இருக்கக்கூடியவர்கள் அஹ் இந்த பிளேக்னால இறந்தவர்களுடைய அந்த பிணத்தை வந்து ஒரு கிட்டிப்புல் மாதிரி வச்சு அப்படி ஒரு வீசி அந்த போ அந்த சுவச்சுக்கு அந்த பக்கம் எரிஞ்சிருக்காங்க அவங்க தெரியும் போது இதுதான் வந்து ஐரோப்பாவுக்குள்ள வந்து இந்த இந்த நோய் வரத்துக்கான ஒரு காரணமா சில ஆய்வாளர்கள் கருதுறாங்க இதுவும் கிட்டத்தட்ட பயோவா இருப்பான் போனதுக்கு பேசுற மாதிரி சோ அப்ப அதை வந்து கப்ரியல் தி மிஸ்ஸிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு லாயர் அவர் வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் அந்த அந்த கஃபா நகரத்துல இருந்த ஒரு வழக்கறிஞர் ஆஹ் அவர் வந்து இதை வந்து எழுதுறாரு இந்த மாதிரி நடந்தது ஆஹ் அதுக்கு முன்னாடியும் வந்து இந்த டார்டார்ஸ் மங்கோல்ஸ் வந்து ஒரு அப்படியே நூற்றுக்கணக்கான பேர் வந்து இந்த டார்டார்கள் வந்து இறந்து போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரும் எழுதுறாரு சோ இந்த மாதிரி டிராவலர்ஸ் உடைய குறிப்பு அந்த ஊர்ல இருந்த வழக்கறிஞர்களுடைய நாட்குறிப்புகள் இது மூலமா தான் நமக்கு வந்து இதை பத்தின ஒரு ஒரு நிறைய டீடைல்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது இது ஓகே இந்த காஃபா நகரத்திலேயே வந்து காஃபா நகரத்துக்கு முன்னாடியும் காஃபா நகரத்திலையும் எதனால இது வந்து இப்படி பரவதுக்கான காரணம் என்ன என்ன ஒரு ஆரிஜின் என்ன இருக்கு தொடக்கம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா எலிகள் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த மேர்மட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அணியினுடைய ஒரு வகை ஒரு புது விலங்கு இந்த மேர்மட் அப்படிங்கறது இது வரைக்கும் வேட்டையாடினது கிடையாது அதனுடைய அதனுடைய பொருட்கள் எதையுமே மனிதன் பயன்படுத்தியது கிடையாது அப்படி இருக்கும் போது இந்த மேர்மட்ட வந்து வேட்டையாடி அதனுடைய தோலை வந்து பதப்படுத்தி அந்த தோல் வந்து தெச்சு ஒரு குளிருக்கு ஆடையா வந்து முதல் முறையா மனிதன் பயன்படுத்துறான் இத வந்து அந்த ஊருக்கு வர்த்தகம் செய்ய வந்த நபர்களுக்கு எல்லாம் வியாபாரிகளுக்கு எல்லாம் வந்து அத விக்கிறாங்க குளிருக்கு அடக்கமா இருக்கும் வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கோங்க சோ இத வாங்கி அவங்க போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வண்டியில ஏறி அந்த ஊர் பொருட்களை ஏத்திக்கிட்டு போறாங்க சோ வர்த்தகத்தின் மூலமா அந்த அந்த அணிலுடைய தோல்ல இந்த உண்ணி இருந்திருக்கு ஓஹோ இந்த மேர்மட்டனுடைய தோல்ல இருந்திருக்கு சோ இது மூலமா தான் வந்து இது பரவி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு வரலாறுடைய ஒரு ஒரு குறிப்பா நமக்கு புரிதல்ாரணங்கள் <laughs> 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 ஒரு ஏற்பட்ட ஒரு சமூக அவலங்கள் அதை பத்தியும் நம்ம பேச வேண்டிய ஒரு விஷயத்துல இருக்கு இந்த கப்பல் முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் பேசணும்னு விரும்புறேன் வந்து என்ன நினைச்சாங்க நம்புனாங்க அப்படின்னா சனி வியாழன் வெள்ளி இந்த மூன்று கிரகங்களும் நாற்பதாவது பாகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிகிரியில வந்து அஹ் இருபது மார்ச் இருபதாம் தேதி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் நாள் ஆயிரத்தி முன்னி நாற்பத்தி ஐந்தாம் வருடம் இருபதாம் தேதி மார்ச் அன்னைக்கு ஒரே நேர்கோட்ல நாற்பதாவது பாகையில சனி வியாழன் வெள்ளி ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் வருது இதனால வந்து அதுதான் வந்து இதனுடைய தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு பல வருடங்கள் முன்னாடியே இந்த நோய் தொடங்கிடுச்சு பட் அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு நாலு ஜோசியக்காரங்க கலப்பி விட்ட ஒரு விஷயமா வந்து இது இருந்திருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு நமக்கு வாட்ஸ்அப் பார்வர்டு மாதிரி அந்த காலத்துலயும் நிச்சயமா இருந்திருக்கு ஜோசியத்தை வந்து நம்பி இருக்காங்க அது ஒரு விஷயம் இன்னும் சில பேர் வந்து என்ன நம்புறாங்க அப்படின்னா யூதர்கள் தான் வந்து கிறிஸ்தவர்களையும் வந்து கொலை பண்றதுக்காக இந்த நோயை உருவாக்கி இருக்காங்க பல விஷயங்கள்ல நம்மளால பார்க்க முடியுது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை வந்து தாக்கி 
இவங்க தான் மத்தவங்களை கொள்றதுக்காக இதை ஏற்பாடு பண்ணாங்க அப்படின்னு யாரோ ஒரு ஒருத்தனை வந்து ஒரு பொது எதிரியாக ஒரு போற்றை பண்ண வேண்டிய அவசியத்தை வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வரலாறு அது வேலை எளி எளிமையா இருக்குல்ல அது ஒரு காரணத்தை கொடுத்துட்டா மக்கள் அத அவங்கள வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதோட தாக்கம் வந்து மறந்து போயிடுவாங்க அதனால ரொம்ப வசதியா போயிடுச்சு அந்த யூதர்கள் அதுக்கு வந்து வரலாறுல எப்ப எடுத்து பார்த்தாலும் ஐரோப்பிய வரலாறுல யூதர்களை தான் வந்து குற்றம் சொல்றதுங்கிறது நம்ம நிறைய விஷயத்துல பார்த்தோம்னா ஹிட்லர்ல ஆமா பெரிய ஒரு உச்சத்தை அடையுது அப்படி இருந்த போது இது ஆயிரத்தி முன்னூறுகள்லயும் இது வந்து பெரிய விதி விலக்கா இல்ல ஒரு குரூப் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஆஹ் இவன் தான் நமக்கு எல்லாம் கொடுக்கலாம் இவனை தான் நம்ம கொடுத்திருக்கான் அந்த வெறு அப்படி நடக்கும்போது ஸ்ட்ராஸ்பர்க் அப்படிங்கிற நகரத்துல வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் யூதர்களை புடிச்சு வச்சு உங்க ஆளுங்க தாயா எங்களுக்கு இந்த நோயை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேர்ல வெறுப்ப கட்டி நீங்க வந்து நீங்களா முன் வந்து கிறிஸ்துவத்தை வந்து நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படி நீங்க மதம் மாறவில்லைன்னு சொன்னா நீங்கள் உயிரை மாய்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஈராயிரம் யூதர்கள் வந்து ஸ்ட்ராஸ்பர்க் நகரத்துல இந்த நோயினுடைய காரணம் அவர்கள் தான் ஒரு வெறுப்பின் மூலமாக அவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் கொலையே பண்ணிட்டாங்க கொலையே பண்ணிட்டாங்க நீங்க வந்து மதம் மாறுங்க இல்லைன்னா கொல்ல போறோம் அப்படின்னு கத்தி முனையில மிரட்டி அவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் ஸ்ட்ராஸ்பர்க் நகரத்துல இப்படி வந்து பல வகையான காரணங்கள் மூலமாக அந்த காரணங்கள்னு அவங்க நம்பின விஷயங்கள் மூலமாக அறிவியல் புரிதல் தப்பா இருக்குங்கிறது எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு சமூகத்திலயும் அதனுடைய ஒரு இம்பாக்ட் வந்து பயங்கரமா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து நிச்சயமா நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆமா இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம வந்து இதுக்கு காரணம் யாரு அப்படின்னு சீனர்களை மட்டும்தான் தாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆமா ஆமா சீனாவின் பேர்ல அவங்க வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒழுங்கா ஷேர் பண்ணலன்னு வேணா சொல்லலாமே ஒழிஞ்சு வைரஸுக்கு சீன வைரஸ் எப்படி பேர் வைக்கிறது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அது அது வேற டிஸ்கஷன் போகும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இது அடிப்பட்ட நபரனுடைய புரிதல் மூலமாக சமூகமே வந்து பாதிக்கப்படுறது அப்படிங்கிறது வந்து நாம வரலாற்றுல இருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பாடமா கூட நம்ம பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா நிச்சயமா பிரதீக் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் வீட்டுக்கு வீடு குவாரண்டைன் 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 பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த குவாரண்டைன் அப்படிங்கிறதுக்கும் பிளாக் டெத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சம்பந்தம் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பந்தமா இருக்கு இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கான்ஸ்டன்டினோபுல் நகரத்துக்கு வந்து வந்தாச்சு இந்த நோய் ஐரோப்பாவுக்குள்ள வந்தாச்சு ஆசியாவுக்கும் ஐரோப்பாவுக்கும் நடக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கனெக்டிங் ஒரு பாலம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய நகரம் தான் வந்து கான்ஸ்டன்டினோபுல் இன்னைக்கு இஸ்தான்பு இஸ்தான்புல்ல அந்த ஒரு பெரிய ஒரு கடல் ஒன்று கடல் மாதிரி ஒரு ஏரி ஒன்று நடுவுல இருக்கு இந்த அந்த ஏரியில படகுல ஏறி இந்த பக்கம் வந்தாங்கன்னா ஆசியா அந்த பக்கம் போனோம்னா ஐரோப்பா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நகரம் இருக்கு அந்த நகரத்துல இருந்து கப்பல் ஏறி இத்தாலி நாட்டுக்கு வராங்க இந்த காஃபா நகரத்துல இருந்து இஸ்தான்புல் இஸ்தான்புல்ல இருந்து இத்தாலிக்கு வராங்க இத்தாலி நாட்டுக்கு வராங்க அஹ் இத்தாலி நாட்டுக்கு அதுக்குள்ள ஒரு செய்தி வந்து போயிடுது மாதிரி வந்து கப்பல் மூலமாக நோய் வருகிறது அப்படின்னு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க நாட்டுக்குள்ள நீங்க எந்த கப்பல் வந்தாலும் எங்க நாட்டினுடைய கடற்கரையில நாற்பது நாட்கள் நீங்கள் வந்து அங்கேதான் நிறுத்தி வைக்கணும் உங்களுடைய ஆட்கள் இறங்க கூடாது ஆட்களும் இறங்க கூடாது பொருளும் இறங்க கூடாது ஆட்களும் சரி சரக்கும் சரி எதையுமே வந்து எங்க நாட்டு வந்து ஏத்துக்காது கடல் நடுக்கடல்ல நீங்கள் நிற்க வேண்டும் நாற்பது நாட்கள் கழித்து ஒவ்வொரு வாக நாங்கள் பார்த்து இந்த நாட்டிற்குள் அனுமதிப்போம் இல்ல உங்கள் சரக்குகளை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கண்டிஷனை வந்து ஒரு விதிமுறையை வந்து அவங்க போடுறாங்க அவர்கள் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டதனால் அதற்கு குவாரண்டைன் அப்படின்னு வந்து அவங்க இத்தாலி நாட்டுல கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதனுடைய ஒரு ஆரிஜின் வந்து இந்த பழக்கம் தான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு ஒரு விஷயம் இன்னொரு ரொம்ப பல அந்த சமயத்துல வந்து மதம்ங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இன்னைக்குமே மத மதத்தின் பேர் தான் திரும்புறோம் அந்த காலத்துல இன்னும் பயங்கரமா அது இருந்திருக்கும் நாம நாம இதை பத்தி பேசுற அறிவியல் பூர்வமாகவோ வரலாற்று பூர்வமாகவோ பேசுறது எத்தனை பேர் கேட்பாங்க ஒரு மத பிரச்சாரத்துக்கு எத்தனை பேர் கேட்பாங்க நமக்கு ரொம்ப கம்மியா தான் வரப்போறாங்க சோ அது அப்படி இருக்கும்போது ஆயிரத்தி முன்னூறுகள்ல எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த இந்த மாதிரி ஒரு கோரமான சமயத்துல மக்களை வந்து வழிநடத்தி செல்ல வேண்டிய பொறுப்புல ஒரு ஒரு துர்பாகியமான பொறுப்புல இருந்தவர் வந்து கிளமன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போப் அந்த அவர் கோப்பாண்டவரா இருந்தாரு அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா இவ்வளவு அந்த அந்த தாக்கத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்ன
அந்த அந்த சர்ச்சிடம் அவ்வளவு பாதிரிகள் கூட இல்லை அதனால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா அந்த ரோன் அப்படிங்கிற ஒரு நதி ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த நதியை நான் வந்து புனிதப்படுத்தி விடுகிறேன் அதனால் தங்கள் ஒருவருக்கும் வந்து ஜபம் செய்து அந்த பிணங்களை வந்து இடுகாட்டில் இடுவதற்கு என்னிடம் வந்து பாதிரிகள் இல்லை அதனால் நீங்கள் உங்கள் பிணங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இந்த நதியில விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு உத்தரவு போடுறார் அந்த நதியை வந்து அவர் வந்து புனிதப்படுத்துறார் அதனால அந்த நதியில பிணங்களை போடுறதுனால மீண்டும் அது பரவுறதுக்கான ஒரு ஒரு இதுவாகவும் வந்து அது அமைஞ்சிருது பட் இதுலயுமே வந்து என்ன இதுன்னா ஜனங்களுடைய நம்பிக்கை பலவேறு விஷயங்களை அவங்க நம்பியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தது மாதிரி நாற்பதாவது பாகையில மூணு கிரகம் சேர்ந்து யூதர்கள் தான் காரணம் இந்த ரெண்டு பார்த்தோம் அதை தவிர அறிவியல்னு நினைச்சு அந்த காலத்துல நம்பின நம்பிக்கைகள் சிலது உண்டு டாக்டர்களே அந்த அந்த காலத்து மருத்துவர்களே பரிந்துரை பண்ணது சிலது வந்து ஒண்ணு வந்து ஒரு கெட்ட நாற்றத்தினால் தான் வந்து இது பரவுது அப்படின்னு அவங்க நம்பினாங்க அதுல மருத்துவர்கள் கிட்ட ரெண்டு வேற ஒப்பீனியன் இருந்தது ஒண்ணு வந்து கெட்ட நாற்றம் பயங்கர கெட்ட நாற்றமா இருந்ததுன்னா வந்து இந்த நோய் குணமாயிடும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை சில மருத்துவர்கள் வந்து இல்ல இல்ல கெட்ட நாற்றத்தினாலதான் இந்த நோயை பரவுது அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை கெட்ட நாற்றத்தினாலதான் இந்த நோய் வந்து போகும்னு நம்பின மருத்துவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா சிறுநீர் இதெல்லாத்தையும் வச்சு இந்த நோயை குணப்படுத்தும் பாக்குறாங்க சிறுநீரை உட்கொள்றதுக்கு கொடுக்குறாங்க விலங்குகளுடையதும் சரி மனிதர்களுடையதும் சரி இல்ல அந்த சிறுநீரை வச்சு அது அந்த அந்த ரணங்கள் மேல தடவுறாங்க இதனால இந்த துர்நாற்றத்துல இந்த நோய் வந்து போயிடும் அப்படின்னு நம்புறாங்க அதனால இன்னும் சாபுகள் அதிகரிக்கிறது இன்னும் சில டாக்டர்கள் வந்து டாக்டரே வந்து நீங்க வந்து மத பிரச்சாரகர் சொல்றதை விட்டுட்டு டாக்டர்களே வந்து நீங்க வந்து ஏழைகளை வந்து திட்டாதீங்க நீங்க வந்து ஒரு கெட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் விட்டுருங்க இப்படி எல்லாம் வந்து அட்வைஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க கிட்ட அவங்க கிட்ட மருந்து இல்லப்பா வாசனைவியங்களுடைய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து பிளரிஷ் ஆச்சு இன்னைக்கும் அது வந்து ஒரு ஐரோப்பாவினுடைய பர்ஃபியூம்னா கொஞ்சம் வசதியா தான் நம்ம எல்லாருமே பார்க்கிறோம் அதனுடைய காரணம் வந்து பிளாக் டெத் தான் அது வந்து அப்படியே அந்தந்த நகரங்கள்ல ஒரு பர்ஃபியூம் தயாரிப்பு அதுல முன்னேற வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா மக்கள்கிட்ட டிமாண்ட் இருந்தது ஏன்னா கெட்ட நாட்டுறதுனாலதான் இது வருதுன்னு நம்பினதுனால பர்ஃபியூம்கான டிமாண்ட் பயங்கரமா ஏறிச்சு ஏழைகளுக்கு ஈஸியா போயிடுச்சு ஏன்னா தண்ணியில அந்த பர்ஃபியூம் கலந்தா போறோம் எடிக்கலாம் அது அது வந்து சீப்பர் வேர்ஷன் ஆஃப் பர்ஃபியூமா இருந்ததுனால கொலோன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆனதும் அதனாலதான் அதே மாதிரி ஒரு பிணங்களை போய் அவங்க மரியாதை செலுத்த போறாங்க செத்தவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுவும் வந்து மலர்களை எடுத்து போறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு வழக்கமா இருந்தது ஏன்னா அந்த நாற்றத்தை வந்து தணிக்கணும் அப்படிங்கறதுனால சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் என்ன கருதுறாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கும் மலர் வளையங்கள் வைக்கிறது இல்ல மாலைகள் கொண்டு சாத்துறது இந்த மாதிரி நம்ம ஊர்ல தெரியல பட் ஐரோப்பாவில அமெரிக்காவில எல்லாம் இந்த ஒரு மறைந்தவரை பார்க்க போகும்போது அஞ்சலி செலுத்த போகும்போது மலர் வளையம் எடுத்து செல்வது என்பது இந்த பழக்கத்தினுடைய பிளாக் டெத்தினுடைய ஒரு தாக்கத்தினால கலாச்சார தாக்கமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது பல ஆய்வாளர்களுடைய கருத்தா இருக்கு இவ்வளவு விஷயம் நம்ம பார்த்திருப்ப இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ரொம்ப வித்தியாசமான படமா இருக்கு இதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லணும் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மோசமான வாடையினாலதான் துர்நாற்றத்தினாலதான் இந்த நோய் வருதுங்கிறது ஒரு அளவுல உண்மைதான் அந்த துர்நாற்றம் வந்து சரியான சுகாதாரமின்மையினால வருது யாராவது ஒருத்தராவது சுகாதாரமா வச்சுங்க சுகாதாரமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா இந்த நோயோட தாக்கம் நிறைய குறைஞ்சிருக்கும் ஆனா அந்த 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 துர்நாற்றத்தை போக்கிட்டா போதும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இன்னும் அதை பல விதங்கள்ல தீவிரப்படுத்திருக்கு இந்த கருஞ்சாவு நடந்த காலகட்டத்துல வீட்டுக்கு உங்களை பாக்குறதுக்கு ஒரு மருத்துவர் வராரு உங்க வீட்டுல யாருக்காவது கொள்ளை நோய் இருக்கு அப்படின்னா அவர் இந்த மாதிரி பொதுவாவே அந்த நீல அங்கி வந்து பொதுவாகவே எல்லாருமே அந்த காலத்துல போட்டிருந்தாங்க உங்களை வந்து அவர் நேரடியா கைகள்ல தொடமாட்டாரு அதுக்காக அந்த கையில வந்து ஒரு குச்சி உங்க அவங்க உங்க கைகளை விளக்கி பாக்குறதுக்கோ அந்த அந்த பியூபோஸ் அப்படிங்கிற வீக்கம் இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கோ அவர் அந்த குச்சியை தான் பயன்படுத்துவாரு அதுக்காக கையில அந்த குச்சி இது தவிர அந்த பறவைகளோட அழகு அந்த பீக் மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அஹ் மருத்துவர்களுமே இந்த துர்நாற்றத்தினாலதான் இது இருக்கு அப்ப நம்பினாங்க அதனால அந்த துர்நாற்றம் வராம இருக்க அந்த பீக் மாதிரி அமைப்புக்குள்ள அஹ் வாசனை உள்ள பொருட்களையும் சில மூலிகைகளையும் அடைச்சு வச்சுக்கிறது 
சுவாசிக்கும் போது சுத்தி இருக்கிற துர்நாற்றம் இந்த நறுமண பொருட்கள்னாலையும் மூலிகைனாலையும் சுத்தப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு உண்மை இல்ல இந்த நோய் காத்துல பரவவே இல்ல ஆனா அன்னைக்கு தேதிக்கே அது தெரியல எங்கெல்லாம் இந்த நோய் தாக்கி இருக்கோ அந்த இடத்துலாம் கடும் துர்நாற்றம் இருக்கு அப்ப இந்த துர்நாற்றம் தான் இதுக்கு காரணம் அப்ப துர்நாற்றத்துல இருந்து நம்மள நாம தள்ளி வச்சுக்கிட்டா இல்ல துர்நாற்றத்துல இருந்து நம்ம நுகராம இருந்தா நம்மளுக்கு இந்த நோய் வராது அப்படின்னு மருத்துவர்களே அந்த அந்த பீக் மாதிரி இருக்கிற அந்த அமைப்புக்குள்ள இது பூக்கள் மூலிகைகள் எல்லாத்தையும் அடைச்சு எடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு பிளேக் டாக்டர் அப்படிங்கிறவரோட ஒரு ஒரு யூனிஃபார்ம் இது இந்த மாதிரி முகமூடியோடையும் கையில ஒரு குச்சியோடையும் ஒரு நீண்ட அங்கியோடையும் தான் அவங்க இருந்திருக்காங்க இன்னைக்கு நாம கொரோனா மருத்துவர்களை பார்க்கும்போது அவங்க எப்படி ஒரு அங்கி போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு மேல போட்டுக்கிட்டு ஒரு அஸ்ட்ரோ நாட்டு மாதிரி நீல அம்ஸ்ட்ராங் மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம் ஆமா அந்த மாதிரி ஒரு கா மேபி ஒரு இருநூறு முந்நூறு வருஷங்கள் கழிச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் உட்காந்துகிட்டு கொரோனா வந்த காலத்துல இப்படிதான் நம்மளை பத்தி பேசுவாங்களா ஆமா அது இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் ஒரு மலர் வளையம் வைப்பது அப்புறம் வந்து ஒரு கொலோன் மாதிரியான ஒரு சில டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாசனை திரவியங்கள் நறுமண பொருட்கள் நறுமண பொருட்கள் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இந்த பிளாக் டெத்தினுடைய சம்பந்தப்பட்டது இன்னைக்கு நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்ல இதனுடைய தாக்கம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்னொரு போக்லோரிஸ்ட் அதாவது இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் ஆந்திரபாலஜி போக்லோரி நாட்டாரியல் அவர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப அழகா அனலைஸ் பண்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாம குழந்தையா இருந்த போது எல்லாம் வந்து ஒரு 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 சுத்தி நின்னுக்கிட்டு ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடுவோம் ரிங்கா ரிங்கா அப்படின்னு பாடுவோம் மாதிரி இதனுடைய ஒரு ஒரு இந்த இந்த இது இதையும் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மனிதவியல் ஆய்வாளர்கள் எல்லாம் ஆந்திரபாலஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள்ல ஆயிரத்தி எழுநூறுகள்ல வந்து இந்த பூபானிக் பிளேக் தாக்கத்துல ஏற்படு ஏற்பட்ட எழுதப்பட்ட ஒரு பாட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க ரிங்கா ரிங்கா ரோசிஸ் அப்படின்னா அந்த பூபான்ஸ் வருது இல்லையா அததான் வந்து இது குறிக்குது வளையம் 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 மாதிரி இந்த ஸ்கின்ல வரக்கூடிய தோல்ல வரக்கூடிய அந்த சிம்டம் தான் வந்து இது குறிக்குது பாக்கெட் ஃபுல் ஆஃப் போசிஸ் போசிஸ்ங்கிறது வந்து பிளவர் பூக்களை குறிக்கலாம் இல்ல சில வாசனையை கொடுக்கக்கூடிய சில மூலிகைகள் பொருட்களை அது வந்து ஒரு பொக்கே மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பூங்கொத்து மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதை வந்து போசிஸ்ன்னு சொல்றாங்க சோ அந்த போசிஸ் வந்து அவங்க வந்து ஜோபியில வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதனால பாக்கெட் ஃபுல் ஆஃப் போசிஸ் ஆஹ் ரெண்டு வேர்ஷன் இருக்கு ஹஷா புஷா வி ஆல் ஃபால் டவுன் இருக்கு இல்ல ஆஷஸ் ஆஷஸ் வி ஆல் ஃபால் டவுன் அப்படின்னு இருக்கு ஆஷஸ் ஆஷஸ்ங்கிறது வந்து அங்கங்க இந்த பிணங்களை எரியூட்டுறதுனால வரக்கூடிய அந்த சாம்பல சாம்பல் சாம்பல் தான் ஆஷஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஹஷா புஷாங்கிறது வந்து அதனுடைய திரிபுகள் தான் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது தும்மல் இருமல் இதெல்லாத்தையும் குறிக்குதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க வி ஆல் ஃபால் டவுன் நாம எல்லோருமே விழத்தான் வேண்டும் இதற்கு முன்னால் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கோரமான ஒரு விஷயத்த நம்ம எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து சின்ன வயசுல ஒருத்தர் ஒருத்தர் கை கொத்துக்கிட்டு கீழே விழு உருண்டு விளையாடின ஒரு பாட்டுக்கு இவ்வளவு கோரமகான ஒரு அர்த்தத்தையும் ஒரு வரலாற்றையும் வந்து கொடுக்கும் போது நமக்கே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா தான் இருக்கு இந்த பாட்டு நம்ம எல்கேஜி பசங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோமே இதுக்கு இப்படி ஒரு வரலாறா அப்படின்னு வந்து கேட்க தோணுது இல்ல ஒரு 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 அளவுல இந்த மாதிரி ஒரு பெரும் கோரத்தை வந்து இப்படி ஒரு கொண்டாட்டமா மாத்தி அதை மறந்து போகக்கூடிய வழக்கம் தான் பல இடங்கள்ல தென்படுது நாம ரிங்கா ரிங்கா ரோசஸ் மட்டும் இல்ல பல ஆஹ் ஆங்கில அந்த குழந்தை பாடல்கள் ரைம்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டார்க் ஹிஸ்டரி இருக்கு இப்போ இந்த லண்டன் பிரிட்ஜ் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் ஒரு ஒரு நகரத்துடைய ஒரு மிகப்பெரிய பாலம் இது பண்ணி விழறத வந்து கொண்டாட்டமா ஒரு கிளாஸ் முழுக்க இருக்கிற குழந்தைகள்லாம் ஒரு ஒரு பாலம் இடிஞ்சு விழுகுது அப்படின்னு பாடக்கூடிய ஒரு கண்டிப்பா அந்த காலத்துல ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வா இருந்திருக்கும் பல மக்கள் வந்து அதனால பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க நேரடியாவோ இல்ல மறைமுகமாவோ அப்ப இத ஒரு பாடலா எழுதி அந்த தொடர்ச்சியா பாடி கடந்து போகக்கூடிய இது இருந்திருக்கும் நிச்சயமா 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 ஆனா எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம நாட்டுப்புறவியலை வந்து எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணினோம்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லா நாட்டுலயும் எல்லா சமூகத்திலையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு பாடல்கள் மூலமாக இப்ப ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு ஒரு
அவ்வளோ ஒரு ஏழ்மையை கூட வந்து ஒரு பாடலாக பாடக்கூடியது இது வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும் நிச்சயமா நீங்க சொல்றது ரொம்ப வாஸ்தவமான விஷயம் இதுல இன்னொரு அழகான ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா ஒரு சிரிப்பு நகைச்சுவை ஊட்டக்கூடிய நாவல் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் அதாவது அது வரைக்கும் பூபானி பிளேக் வர்ற வரைக்கும் சர்ச்சனுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருந்த ஐரோப்பா அஹ் ஒரு கடவுள் சம்பந்தப்படாத எந்த ஒரு காவியமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு நூலாக இருந்தாலும் அது வந்து சாத்தானுடைய படைப்பு அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு சோ ஒரு கடவுள் சம்பந்தம் இல்லாம ஒரு செக்குலர் லிட்ரேச்சரா ஒரு கேளிக்கைக்கு படிக்கக்கூடிய ஒரு நூலே இல்லாம இருந்தது ஆனா இப்ப வந்து டாக்டர்களே வந்து அறிவுறுத்துறாங்க நீ வந்து சந்தோஷமா இருந்தாதான் அது போகும் நீங்க பாடி துக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது சர்ச்சை வந்து பைபிள்ல இருந்து ஒரு வரியை கோட் பண்றாங்க அ மெரி ஹார்ட் டூ எத் குட் லைக் அ மெடிசின் அப்படின்னு யேசுநாதர் சொல்றாரு சந்தோஷமான மனநிலை என்பது வந்து ஒரு மருந்து செய்யக்கூடிய வேலையை அதுவே செய்யும் அப்படின்னு யேசுநாதருடைய அறிவுரை எடுத்து அஹ் இந்த சமயத்துல வந்து சர்ச்சை என்ன சொல்லுதுன்னா ஓகே வந்து ஒரு சிரிப்பூட்டும் வகையிலயோ ஒரு மனிதர்களை வந்து சந்தோஷமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிற வகையிலயோ நீங்க வந்து நூல்கள் படைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு பிறகு அந்த சமயத்துல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல டிகாமரான் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் பொக்கேசியோ அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு நூறு சிறுகதைகளை வந்து அவர் எழுதுற இது வந்து நமக்கு ஆங்கிலத்திலேயோ இல்ல ஐரோப்பிய மொழிகளிலேயோ கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நகைச்சுவை ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் படிக்கக்கூடிய ஒரு சமயம் சாராத ஒரு 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 லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு தொடக்கமா கூட வந்து பிளாக் டெத்தை பார்க்கலாம் எவ்வளவோ நெகட்டிவ்ஸ் நம்ம பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பல பாசிட்டிவ் இதுவும் வந்து அதன் மூலமா இருந்திருக்கு எந்த ஒரு வரலாறுமே கருப்பும் இல்லை வெள்ளையும் இல்லை அது நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு நிறம் தான் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நிச்சயமா அதுல இருந்து கிடைச்சது அதுல அவர் எழுதக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் இருக்கு அவர்களுடைய முதல் புரிதலை வந்து வெளிக்கொண்ட ஒரு கேளா இருக்கு மியர் டச் ஆஃப் கிளோத்ஸ் இஸ் இனஃப் டு கிவ் த டிசீஸ் அப்படிங்கிறாரு வெறும் ஒரு துணிய தொட்டா எனக்கு நோய் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறாரு இப்பவுமே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு 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 இடத்த ஒரு இதை போய் தொட்டா உங்களுக்கு வந்து நோய் வந்துடும் இப்ப ஒரு ஒரு தேரை இருக்கு ஒரு தேரை வந்து நம்ம அந்த டோடு வந்து மேல பட்டுச்சுன்னா உடம்பெல்லாம் அறிக்க ஆரம்பிச்சிரும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த தொட்டா நமக்கு நோய் வரும் அப்படிங்கிறது இப்ப வரைக்குமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அச்சத்தை மிகப்பெரிய அச்சத்தை ஊட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு நிச்சயம் இதை போய் தொட்டா நமக்கு வந்துருமா இதை தொட்டா போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்போ கண்டிப்பா இவ்வளவு புரிதல் இருக்கிற ஒரு ஒரு தேரையை தொட்டா நீ தேதி ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த பயம் இருக்குல்ல நிச்சயமா அது அப்ப இன்னுமே பயங்கரமா இருந்திருக்கும் ஆமா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நோயும் நாடகமும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு லிட்ரேச்சர் வேர்ல்டு இலக்கிய உலகம் ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்களை த சிறமேற்கொண்டு கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆஹ் அந்த நாடகங்கள் வந்து நான் நான் சின்ன வயசுலயே அதை படிக்கும் போது அது வந்து அந்த இவர் ஆண்டனியோட ஸ்பீச் எல்லாம் படிக்கும் போது நான் ரொம்ப யோசிச்சு பார்ப்பேன் எப்படி இருந்திருக்கும் இது ஸ்டேஜ்ல முதல் முறையா அரங்கேறும் போது ஜனங்கள் கீழே இருந்து அதை பார்க்கும் போது அந்த கைத்தட்டர்களும் கரவொலியும் அவர்களுடைய ஒரு ஒரு பாரிப்பும் இந்த கேட்கும் போது எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் ஆனா இப்போ இதை பத்தி வாசிக்கும் போதுதான் எனக்கு தெரியுது அப்படி எதுவுமே நடந்திருக்காது அப்படின்னு ஆயிரத்தி அறநூறுகள்ல ஷேக்ஸ்பியர் வாழ்ந்த காலத்துல லண்டன் வந்து பிளேகனுடைய தாக்குதலுக்கு உள்ளாகு அப்ப பிரிவை கவுன்சில் ஆஃப் லண்டன் வந்து ஒரு ஒரு உத்தரவு போடுறாங்க ஒரு ஐம்பது பேர்களுக்கு மேல கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அந்த உத்தரவு நமக்கு வந்து முத முதல்ல ஆரம்பிச்ச போது இருபது பேருக்கு மேல கூட கூடாதுன்னு தான் ஆரம்பிச்சோம் சோ அதுக்கப்புறம் மூணாச்சு அதுக்கப்புறம் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு வந்து அது மாதிரி பிரிவை கவுன்சில் ஆஃப் லண்டன் வந்து ஒரு நாடக சாலையில கூட வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது பேருக்கு மேல கூட கூடாதுன்னு அப்போ ஒவ்வொரு ஷேக்ஸ்பியருடைய பிளே வந்து ஒரு அது மேக்பெத்தா இருக்கட்டும் ஒத்தெல்லோவா இருக்கட்டும் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸா இருக்கட்டும் ஜூலியஸ் சிசரா இருக்கட்டும் இது எதுக்குமே ஒரு முப்பது நாற்பது பேருக்கு மேல இருந்து அதை ரசிச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதே நம்மளால வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து பிளேக் அந்த அந்த சமயத்துலதான் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறுல த கிரேட் ஃபயர் ஆஃப் லண்டன் நடந்தது ஒரு உயிரிழப்புகள் கம்மியா இருந்தாலும் லண்டன் மாநகரத்தினுடைய ஒரு ஒரு மூன்றில் ஒரு பாகம் வந்து தீக்கிரையான அப்படி தீக்கிரையானதுனால பல ஒரு அந்த லண்டன் நகரத்தினுடைய மூன்றில் ஒரு பாகத்தை திரும்பி கட்டமைக்கிறதுக்கு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் எடுத்தது ஆனா அந்த பாகத்துல இருந்த எலிகள் எல்லாம் என் மதித்து போச்சு அதுல இதனால பிளேக் ஓரளவுக்க
இல்ல இப்ப இதே அஹ் ஒரு ஒரு பிளேகனுடைய தாக்கம் நாம இப்ப வரைக்குமே அதை வந்து சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன் ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பிய மக்கள் தொகைய எடுத்துக்கிட்டா அதுல வந்து மூன்றுல ஒரு பங்கு பேர அது பலி கொண்டிருக்கு அப்போ மீதம் இருக்கிற ஆட்கள் வந்து கண்டிப்பா அஹ் ஒரு இது இதை தாக்கு பிடிச்ச ஆட்கள் வந்து மிகச்சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள ஆட்களா இருக்கும்போது ஒரு ஒரு உயிரியல் பார்வையில பார்க்க போனா அந்த அந்த ஜீன் பூல்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து செறிவா இருக்கு கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கு இத அப்படியே வரலாறு தொடர்ச்சியா எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு வகையில வந்து ஐரோப்பா அங்கேருந்து கிளம்பி உலகம் முழுக்க காலனி ஆதிக்கத்துக்குள்ள கொண்டு வந்ததுக்கும் ஒரு வகையில இந்த கருஞ்சாவு காரணமா இருந்திருக்கும் நிச்சயமா நிச்சயமா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பார்வை அது நிச்சயமா இது தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல லண்டன்ல ஒரு பெயிண்டிங் அந்த பக்கம் ஒருத்தர் செத்து கிடக்காங்க அந்த குடும்பம் அழுது அங்க ஒருத்தர் வந்து ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு பக்கத்துல ஒரு ஒரு அரசாங்க அதிகாரி ஒருத்தர் வந்து மூக்க போத்திக்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்காரு இப்போ இந்த இந்த பிளேகுக்கான மருத்துவம் என்ன வார்த்தை இருக்கு ஒரு 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 கட்டம் வரைக்கும் அவங்க வந்து எந்த நோயா இருந்தாலுமே உடலுக்குள்ள பிளட் லைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரத்தத்தை வந்து கெட்ட ரத்தத்தை வெளியேற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் பரவலான மருத்துவ முறையா இருந்திருக்கு இங்கேயுமே வந்து ஆயுர்வேதத்துல சித்தாவில் அதுக்கான குறிப்புகள் உண்டு உலகம் முழுக்க இருந்த எல்லா மருத்துவ முறையிலையும் உனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லையா அஹ் ஜுரம் இருக்கா எது இருந்தாலும் அஹ் உன்னோட உடம்புல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாகத்தை கீறி அந்த கெட்ட ரத்தம் வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு நோய் சரியாயிடும் அந்த ஹியூமர் தியரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான்கு திரவங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த சமநிலை இன்பை தான் உடம்புல நோய்க்கு காரணம் இந்த இத வந்து ஹியூமர் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெச்யூஎம்ஓஆர் நாம வந்து சிரிப்புக்கு சொல்ற ஹியூமர்ல இந்த ஹியூமர் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை அடிப்படையா வச்சுதான் தொற்று நோய்களுக்கும் மருத்துவம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா பல நேரங்கள்ல அது பலன் அளிக்கல ஒருத்தர் வந்து மீண்டு வந்தாரு அப்படின்னா அது அவருடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வந்து ஓரளவு தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய நிலைமையில இருந்திருக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப பழைய மருத்துவ முறையில அஹ் பிளேக் வந்துருச்சு ஒருத்தருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் அப்படியே அவரை வந்து அதே நிலையில வச்சிருக்கிறதுக்கு என்ன உண்டோ அதை தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா பெரும்பாலான நேரத்துல இந்த நோய் தீவிரம் அடைஞ்சு அவங்க இறந்து போயிருக்காங்க ரொம்ப சிலர் மட்டும்தான் அதுல தாக்கு பிடிச்சு மீண்டு வந்திருக்காங்க இதுல சீரம் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்துலதான் பிளேகுக்கான மருத்துவ முறை தொடங்கி இருக்கு சரி இதை இதை செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சீரம் தெரப்பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ரத்தத்தை எடுத்து ஒரு சென்ட்ரிஃபியூஜ்ல வச்சு அஹ் சுத்தணும் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற செல்களுடைய எடைக்கு ஏற்றாப்புல ரத்தம் வந்து பாகம் பாகமா பிரியும் அதுல அந்த சீரம் அப்படிங்கிறது வெறும் திரவம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி உடம்புக்குள்ள எந்த நோய் தொற்று வந்தாலும் இந்த சீரம்ல தான் இந்த ஆன்டிபாடி வந்து இருக்கும் அப்போ இந்த நோய் வந்த வந்து அதுல தாக்கு பிடிச்ச ஒத்தரோட அந்த சீரம்ல அந்த பாக்டீரியாவை அழிக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிகள் இருக்கும் அத சரியானபடி பிரிச்சு எடுத்து இன்னொருத்தருக்கு செலுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த சீரம்ல இருக்கிற ஆன்டிபா ஆன்டிபாடிஸ் அந்த பாக்டீரியாவை எதிர்த்து போராடும் அப்படின்னு இதுக்கு பேரு சீரம் தெரப்பி சீரம் தெரப்பி பிளேகுக்கு மட்டும் இல்லாம பல தொற்று நோய்களுக்கு இத மருத்துவத்துல முயற்சி பண்ணிருக்காங்க ஆனா இந்த சீரம் தெரப்பி ரொம்ப சிக்கலான ஒரு மருத்துவ முறை ஏன்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு உங்களால துல்லியமா ரத்தத்தை வந்து சரியானபடி பிரிச்சு எடுத்து அதுல இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ தனியா எடுக்க முடியும் ஆனால் அந்த காலத்துல இவ்வளவு வேகமா சுழலக்கூடிய இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சென்ட்ரிஃபியூஜ் எல்லாம் கிடையாது அன்னைக்கு கையில உட்காந்து சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அத சீரம் இதுல அது ஓரளவு பலன் கொடுத்தாலும் அது ரொம்ப சிக்கலான ரொம்ப நேரம் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ முறையா இருந்திருக்கு அதுக்குள்ள இவர்களுடைய நோய் ரொம்ப தீவிரம் அடைஞ்சிருக்கு இன்னொன்னு ஒரு பத்தாயிரம் பேர் நோய் தாக்கி இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப நீங்க எத்தனை பேர்கிட்ட இருந்து ரத்தம் எடுத்து எவ்வளவு ஆன்டிபாடி கொடுக்க முடியும் அதுவும் ஒரு ஒரு பாட்டில் நெக் மாதிரி அந்த மருத்துவ முறைக்கு இருந்திருக்கு சல்ஃபா அணில மைடு அப்படின்னு நாம சொல்லக்கூடிய சல்ஃபா அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து இது வந்து ரொம்ப இதோட வரலாற வந்து தனியா நாம பேசி ஆகணும் அவ்வளவு பெரிய ஒரு வரலாறு இந்த சல்ஃபா அப்படிங்கிறது மனிதன் வந்து ஒரு ஒரு நுண்ணுயிருக்கு எதிரியா கண்டுபிடிச்ச முதல் ஆயுதம் எப்படி வந்து இந்த ஒரு பண்டைய மனிதன் வேட்டையாடுறதுக்கு முதல் முதல்ல அந்த கல்லினால் ஆன ஒரு கோடாரிய பயன்படுத்தலாம் அந்த ஸ்டோன் ஆக்ஸ் மாதிரி 
நுண்ணுயிரி கூட நாம நடத்த முயற்சி பண்ண போர்ல நம்மளுக்கு கிடைச்ச முதல் ஆயுதம் வந்து இந்த சல்ஃபா சல்ஃபா பல பாக்டீரியாக்களை வந்து உடம்புல இருக்கிற பிற செல்களை பாதிக்காம பாக்டீரியாக்களை மட்டும் கொண்டிருக்கு ஒரு ஒரு மேஜிக் புல்லெட் அப்படின்னு அதை மருத்துவ உலகத்துல சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் ஒரு நுண்கிருமியை அழிக்கக்கூடிய எல்லா பொருளும் சுத்தி இருக்கிற நல்ல செல்களையும் கொண்டுடும் இப்ப ஒரு இப்ப நம்மளுக்கு வந்து இந்த பீனால் இது வச்சு கிளீன் பண்றாங்க ஹைட்ரஜன் பெரா ஆக்சைடு போட்டு கிளீன் பண்றாங்க அப்படின்னா பல நேரத்துல இந்த பாக்டீரியாவை தவிர அந்த இடத்துல இருக்கிற செல்களையும் அது கண்டிப்பா பாதிக்கும் அந்த ஹைட்ரஜன் பெரா ஆக்சைடுக்கு இது பாக்டீரியா செல் இது நல்ல செல் அப்படின்னு வித்தியாசம் தெரியாது ஆனா இந்த சல்ஃபா அணில மைட் பாக்டீரியாவுடைய அந்த செல் சுவர் செல் வால் வந்து அதை அது உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இன்னொரு பொருள் மாதிரி ஏமாத்தி போய் உக்காந்து அந்த பாக்டீரியாவோட செல்ல உடைய வைக்குது முதல்ல பாக்டீரியாக்கு எதிரா நமக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் இந்த சல்ஃபா அனிலமைட் சைஃபிலிஸ் வரைக்கும் இந்த சல்ஃபா அனிலமைட பரிந்துரை பண்ணிருக்காங்க இது கண்டுபிடிச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்ல சல்ஃபா அனிலமைட் இந்த பிளேகுக்கு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தா செயல்பட்டிருக்கு அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மூணுல இருந்து நாலு வருடங்கள் கழித்துதான் ஆன்டிபயோட்டிக் பென்சிலின் வந்து பரவலான புழக்கத்துக்கு வருது பார்க்க போனா பென்சிலின் வந்து சல்ஃபா அனிலமைட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கப்பட்டாச்சு வரலாற்றுல ஆனால் அதை மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பெரிய அளவுல உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய முறைமைகள் நம்ம கிட்டக்கு அப்ப இல்ல அந்த தொழில்நுட்பம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய பூம் ஏகப்பட்ட புதுசு புதுசா வந்து இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த இப்ப ஸ்டெப்டோமைசஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா கிட்ட இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஸ்டெப்டோமைசின் பிளேக வந்து ஒரு எண்பது சதவிகிதம் பேர்களுக்கு குணப்படுத்திடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருந்தா உங்களால வந்து பிளேக் வந்தாலும் சமாளிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்கு இதுதான் அதனுடைய மருத்துவ வரலாறு வேற எதுவுமே இல்லாம சரி எல்லாருக்கும் சொல்லி அமைச்சிருவோம் அப்படிங்கிற பிளேக் வந்துருச்சுன்னா சொல்லிதான் அனுப்பணும் அப்படிங்கிற நிலைமையில இருந்து ஒண்ணும் இல்லப்பா டாக்டர் போனா ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்டா சரியாயிரும் அப்படின்னு வர்றதுக்கு நாம பார்த்த பதிமூணாம் பதினாலாம் நூற்றாண்டுல இருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அறநூறு வருஷம் வந்து ஆயிருக்கு ஏழாம் நூற்றாண்டே சொல்லலாம் ஆமா அவ்வளவு பெரிய ஒரு வரலாறு உடைய ஒரு நோயை பத்தி பேசியிருக்கோம் இது கண்டினியூஸா இன்னும் முப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டுல ஜப்பானிய படைகள் வந்து சீனாவை போய் தாக்குனது அதுல வந்து பயோவாரா பிளேக் கிருமிகளை வந்து நிங்போ மாதிரியான நகரங்கள்ல வந்து ஒரு விமானத்தின் மூலமா பரப்பி விட்டு அந்த ஜனங்களை கொலை பண்ணது இது இல்லாம வரலாறுல நம்ம பதிவாயிருக்கு இது இல்லாம வந்து அந்த பிளேகனுடைய ஒரு பயோவாரா வந்து பிளேக் யூஸ் பண்ணப்பட்ட விதத்தை வந்து நமக்கு தெரிவிக்கணும் இப்ப வரைக்கும் நாம வந்து ஒரு ஒரு பெரியம்மைய ஒழிச்ச மாதிரி கொள்ளை நோயை நம்மளால ஒழிக்க முடியல முழுசா இப்ப வரைக்கும் வருஷா வருஷம் ஆஹ் ஏன் அமெரிக்கா மாதிரியா மாதிரியான வளர்ந்த நாடுகள்ல கூட பிளேகனுடைய தாக்கம் இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் நூற்றுக்கணக்கான பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க ஆனா இறப்பு விகிதம் ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கு உங்களை சரியான நேரத்துல இது பிளேக் தான் அப்படின்னு கவனிச்சு உங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கப்பட்டால் எந்த சிக்கலும் இல்லாம இப்ப ஒரு ஒரு ஜரத்துக்கு போய் உங்களுக்கு இல்ல ஒரு நீர் இழப்பு டிஹைட்ரேஷனுக்கு இதாகி அட்மிட் ஆகி திரும்ப வர்ற மாதிரி பிளேக் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி திரும்ப வராங்க ஆனால் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ஆஹ் முக்கியமா மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடுகள் இந்த காங்கோ மாதிரியான நாடுகள்ல வருஷா வருஷம் நிறைய பேர் இறந்தும் போறாங்க ஏன்னா அங்க இன்னும் ஆஹ் இந்த நோய்க்கான இவங்களை பாத்துக்கிறதுக்கான மருத்துவ அமைப்புகளோ மருந்துகளோ போதுமான அளவு கிடைக்கிறது இல்ல உலகம் ஃபுல்லா ஒரு வருஷமும் பிளேகால பாதிக்கப்படுற எண்ணிக்கையில ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பெரும் எண்ணிக்கையில இருக்கு ரொம்ப அருமையா வந்து பல விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு பேசியிருக்கோம் ரொம்ப நன்றி சிவராமன் எனக்கும் இந்த ஒரு 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 இது கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் இந்த புரிதல் வந்து ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா ஒரு கதை மாதிரி இது அப்படியே நகர்ந்து கொண்டு போனோம் ஆமா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இது வந்து எனக்குமே ஒரு ஒரு நிறைவா இருந்தது இந்த இந்த காணொலிய வந்து நாம செஞ்சு முடிச்சது இந்த இத்தனை தகவல்களையும் தந்ததுக்கு அஹ் உங்களுக்கும் நன்றி ரொம்ப முக்கியமா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எண்ணத்தோட நாம இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்ததுக்கு உங்களுக்கு தான் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் 
நிச்சயமாக்கும் இது சுவாரஸ்யமா இருந்துருக்கும் அப்படின்னு நன்றி பிரதீக்